ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராதிமா கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வழியாக உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரோஸ்டட் வெஜிடபிள்ஸுங்க இதை வந்து நீங்கள் சாலடு மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மதியம் லன்ச் டைமில் கூட நீங்கள் மெயின் ரெசிபி கூட இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க இது எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்த்துக்கலாங்க இந்த ரோஸ்டட் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இஷ்டம்தாங்க நமக்கு விருப்பப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸ் மிக்சடாக எடுத்துக்கணும் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நான் வந்து என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ப்ரொக்கோலி எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேங்க இன்னும் சில வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த பேபி கார்ன் கொடமிளகா அதெல்லாம் வேணா கூட நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ அடுத்தது இதுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பைசஸ் என்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சமாக வந்து கொத்துமல்லி எடுத்திருக்கேங்க வாசனைக்கு மேலே தூவறதுக்கு அப்புறம் புதினா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு லீஃப் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப எடுக்கல அதை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பூண்டு முக்கியம் பூண்டை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் சாப் பண்ண வேணாம் கத்தியோட அடியில் வச்சு இப்படி இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு பூண்டை தோலோடு போட்டாலும் நல்லது தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆலிவ் ஆயில் வந்து இந்த மிக்சிங்க்கு தேவைப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா இது எடுத்துக்கோங்க அண்டு பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சால்ட் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அண்டு கால் டீஸ்பூன் நான் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷன் தான் வேண்டாம்னா நீங்கள் பெப்பர் சால்ட்டோடு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அண்டு கரம் மசாலா ஒரு வாசனைக்காக கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்க்கு நான் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட்டிங்க்கு போட்டாச்சு இப்போ நம்ம மிக்சிங் ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டை சேர்த்துடலாம் உள்ள இந்த மாதிரி நீங்கள் பூண்டு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க வாசமாக இருக்கும் இது கூட வந்து பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சில்லி பவுடர் விழ மாட்டேங்குது அண்ட் இது கூட கரம் ஐட்டம்ஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொத்துமல்லி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா புதினா ஃபைனலாக இது கூட எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை கலக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட ஆயிலு நம்ம போட்ட அந்த உள்ள போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸில் நல்லா வந்து பட்டு இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேக்கிங் ட்ரே அதில் அலுமினியம் ஃபாயில் விரிச்சு வச்சுருக்கேங்க இதில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி அப்படியே எடுக்க போகிறோம் இன்கேஸ் எனக்கு இந்த பிளேட் இல்லை இந்த சாரி இந்த பேக்கிங் ட்ரே இல்லை ஓவன் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு பேனில் பண்ணிக்கலாங்க பேனில் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு அந்த ஆலிவ் ஆயிலையும் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு வெஜிடபிள்ஸ் அந்த பேனில் போட்டு ஸ்லோவாக சாட்டை பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்படியே அந்த கிறிஸ்பினஸாகவும் அதே சமயம் கடிச்சா சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நல்லா வந்து நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்து ஸ்லோவில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரோஸ்டட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படியும் ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸை இந்த பிளேட்டில் பிளேஸ் பண்ணிடலாங்க நம்ம ஓவனில் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணதை இப்படியே போட்டுருவாங்க ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கணும்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இது இப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க பிளேட் மேலே பவுலில் எதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தள்ளி விட்டுருங்க மசாலாஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா
உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ வீக்லி டுவைஸ் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ரொம்ப மசாலாவாக இல்லாமல் நம்ம அப்படியே சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சுங்க நல்ல ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறணும் ஒன்று மேலே ஒன்று வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது நல்லா அது அது தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து என்னோட ஓவன் வந்து சூடாயிடுச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓவனில் வச்சு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒன்று சொல்லிக்கணுங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆகிற டைமில் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ரெடியானதும் இது மேலே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஒன்று பண்ணுவாங்க நம்மகிட்ட மயோனிஸோ ஒயிட் சாஸோ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் மேலே போட்டு அப்படியே ட்ரெஸ்ஸில் மாதிரி தெளித்து ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவாங்க பட் நான் அதை பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா எங்களுக்கு அது பிடிக்காது அப்படியே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு டிப் பண்ணி ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸாக ஃபோக்கில் எடுத்து தொட்டு சாப்பிட்றதா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாங்கள் அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அது மேலே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடுங்க இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பசங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க ரோஸ்டட் வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஓவன்லேருந்து எடுத்தாச்சு எவ்வளோ அழகாக ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்படியே அழகாக எல்லாமே சுருங்கிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி தாங்க ரோஸ்ட் ஆகி வரும் அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம போட்ட ஆலிவ் ஆயில் ஆகட்டும் கொத்துமல்லி புதினாவாகட்டும் அவ்வளோ வாசம் சூப்பராக கொடுக்குதுங்க சர்வ் பண்ணியாச்சுங்க நம்மளுடைய ரோஸ்டட் வெஜிடபிள்ஸை அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குங்க ஜூஸியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை உங்களுக்கும் நான் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டு காமிச்சிட்றேன் அந்த எண்ணெயோட நம்ம போட்ட அந்த ஆலிவ் ஆயிலோட ஃப்ளேவரும் மசாலாஸும் எல்லாம் நல்லா கம்பைன் ஆகிருக்குங்க எக்ஸலண்ட்டாக வந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு டிப்பு வேணாம் அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கும் பண்ணவே வேணாங்க அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேரும் பண்ணுங்கள் மீட் யூ நெக்ஸ்ட் ரெசிபி பாய்